So anyway, yung pag-uusapan po natin ngayon no, ay yung tungkol sa ating essential greens. So actually, itong essential greens ay uh, tinatawag ko po siya na perfect nutrition. Bakit po pa siya perfect nutrition? Mamaya-maya po malalaman po natin kung bakit. So all our ingredients po ng ating essential greens ay organic, no? So ang mga ingredients po niyan ay ampalaya, gutokola, lagundi, paragis, saluyot, serpentina, sambong, spirulina, plus turmeric and concentrate trace mineral drops. So yun po ang laman ng ating uh, essential greens. So, siya po ay uh, hindi po siya genetically modified yung mga ingredients. It is soy-free, wala pong yeast, no fillers. Actually, itong fillers, no? Ayan, alam ni Irene yan eh kasi uh, yung naghanap po kami ng mga uh, supplier ay ang tanong kaagad, no? Um, yung ano ba, yung inyo pang ipapagawa ay may fillers o wala? Ano ba yung mga fillers? Ibig pong sabihin, um... Marami po sa mga nagbibenta ng mga food supplements sa ngayon, hindi po siya puro. Yung iba, medyo siguro kalahate eh, merong laman ng mga herbs at yung kalahate naman ay fillers. So yung iba siguro, eh baka naman 10% lang, kaya magtataka. Kaya uh, marami po tayo mga nadadaanan no, ng mga, mga tao na parang hindi na sa naniniwala sa food supplements kasi nga, walang effect. E paano ba kaka-effect kung yung uh, laman ng inyong product ay out of 100% ay nasa 50% lang or even less? So, wala po siyang fat content, wala po siyang carbohydrate, uh, mababa po yung carbohydrate content niya, wala po siyang added sugar, uh, no preservatives, no food coloring, and no flavoring. Pag napapansin po natin, itong mga preservatives, coloring, flavoring, tsaka sugar na ito, madalas nakikita po natin ito sa mga uh, food supplements no, na binibenta po sa mga bata. Hindi po ba pag bumili po tayo ng mga food supplements para po sa ating mga anak, eh, uh, matatamis po sila. Kasi nga, ang hinahalo po kasi dyan ay mga... Uh, Uh, usually a eh, chemical. So, syempre, pag hindi mo siya lalagyan ng asukal, eh, papakla po talaga at saka lasa ng chemical. No? And of course, you have to put preservatives at food coloring. Kaya nga, kung minsan, lasang or uh, ang itsura orange. Tapos, may flavoring pa, lasang orange. Yung iba, strawberry. Strawberry flavored. No? So, lahat po niyan, mga flavoring at coloring. No? Adding to the toxicity of the product. So, Chemical na nga yung nilalagay, lalagyan pa ng preservatives, coloring, at saka flavoring, pati asukal. So, isipin nyo na lang, paano po magiging healthy yung ating mga anak pag ganyan po na mga uh, supplements yung ating pinapainom no, sa ating mga anak. Ha? Hindi siya natirinig? Okay lang po. Ah, okay. So, uh, anyway, uh, spirulina, no? Yung pinakaunang ingredient ng ating product ay spirulina. So, ano pa yung spirulina? It holds more nutrition per gram than any other um, product in the world. Kaya ito po ay napakahalagang sangkap, no? Itong spirulina. Sabi nga, sa 3 gram serving daw ng spirulina, It has the same amount of phytonutrients as five servings of fruits and vegetables combined. It contains 300% more calcium than whole milk. Kaya marami pong nagtatanong, no? Kasi madalas, eh, pag yung mga bata nagkakasakit, tapos may mga, ano, no? May mga medyo malala po yung sakit. Uh, pinapatigil ko po kasi yung pag-inom ng gatas. Lalong-lalo na pag hindi gatas ng ina yung iniinom, no? Kasi bakit? Kasi nga, uh, later on, siguro, no, we'll talk about, that's another lecture, no, pag-usapan natin kung ano pa yung uh, nandyan sa mga gatas ngayon. Bakit ba, eh, uh, pinagbabawal natin yan, no, especially sa ating mga pasyente. So, hindi po mawawala ng calcium yung ating mga anak 
kung pagpakailin lang po natin sila ng gulay. So yung mga green na gulay po, katulad na lang halimbawa ng malunggay, it has higher calcium than milk too. Tapos itong spirulina, just imagine 300% more calcium than whole milk. So imbis na i-whole milk mo yung anak mo, ito na lang yung ibigay mo, no? yung ating uh, green, so kaya yung spirulina. Kasi nga, mas mataas po yung nutritional value niya. Tsaka hindi lang po calcium yung makukuha mo sa spirulina. Um, meron pa po siya mga ibang sangkap, katulad na lang halimbawa ng beta-carotene. So mas marami po ang beta-carotene niya, 3,900% more beta-carotene than carrots. So ang itong beta-carotene po, napakahalaga po nitong antioxidant no, para po sa ating immune system at saka po sa ating mata. It contains 375% more protein than tofu. Ibig pong sabihin, kasi nga meron tayong usually eh, uh, pinagbabawal ko po kasi yung mga karne, tapos lagi ang tanong, eh paano yung mga protina? Marami pong mga halaman na matataas sa protina. No? At isa na nga itong spirulina, napakataas sa protina po. At hindi lang ba sa protina, no? mga essential proteins po ang meron, ang uh, is, uh, itong spirulina na ito. So, there are over 200 scientific studies na ginawa patungkol lang po sa spirulina. So, lahat po ng mga, ito nakasulat dito ng mga description about spirulina is based on a lot of research po ito. So, ano ba yung meron ng spirulina? Kakaiba po sa karamihan no, ng mga food supplements din na uh, iniinom natin. No? Napakataas po ng kanyang iodine potassium iodide content no bakit mahalaga po yung iodine na yan kasi alam naman po natin na yung iodine na yan ay napakahalagang chemical no para po sa mga thyroid sa thyroid hormones no it regulates the growth and metabolism no of our thyroid hormones para po ma-prevent no yung mga tinatawag na pediatric retinism ibig po sabihin kailangan po yung buntis or before ka magbuntis dapat kailangan po ay eh, mataas po yung ating uh, potassium iodide na ito sa katawan. Kasi kung hindi, paglabas po ng baby natin ay magiging creatine po siya maliit tapos medyo um, uh, delayed yung development. No? So ayaw po natin yan. So kung gusto natin maging healthy yung ating mga babies, ay eh, yan, kailangan natin um, uminom ng mga food supplement no, na merong spirulina tulad ng ating essential C. So it causes mental slowness, Lethargy, fatigue, depression, padagpapataas din po ng lipid levels pag wala po tayong iodine. So ibig sabihin, pag tumataas yung lipid level, pag mababa po yung iodine, may problema ka sa thyroid mo, uh, mabilis po tayo tataba. No? At nagkakaroon po tayo ng tinatawag na goiter. Kaya usually po yung mga nanay no, na during pregnancy, umiinom po sila ng essential greens for example, pati yung baby po talaga nagiging matalino, no, yung baby. So, this spirulina is highly di digestible that helps to promote an alkaline pH balance and it supports a healthy immune system. At, uh, it is a rare food source of the essential fatty acid, gamma linoleic acid or GLA. The other, um, yung isa lang po na source ng GLA is the breast milk. So, kung hindi po natin pinapa-breastfeed yung ating babies, eh kailangan po natin isupplement yung ating baby ng itong uh, mga supplements na mayroong spirulina. Kasi po, itong GLA na to, hindi po ito nakikita sa kahit anong gatas. No? It is only found in spirulina and breast milk. And this is very important kasi itong GLA na to para sa brain development po ito. Kaya nga, usually yung mga babies po na talagang nagsusupplement na ng mga uh, greens natin, no? ng ating essential greens ay tumatalino po talaga. Kahit na medyo adult ka na, no? para hindi po tayo magka-Alzheimer's, magka-dementia, that should take no, our essential greens, the my spirulina po. It is high in vitamin B12 at meron po itong ayor. No? So for those na kulang po sa, sa pulang dugo, ay kailangan po natin no, yung mga greens. No? So itong spirulina po has one of the highest iron stores. Uh, wag tayong... Um, uh, wag tayo pong matakot, no? Kasi karamihan, pag high blood po sila, ayaw po nila kumain ng mga gulay. Kasi daw, eh, baka lalo sa maging high blood. Hindi po, mali po yan. Hindi po equal yung 
kulang dugo at saka yung pagtaas ng BP. Pwede pong mataas yung blood pressure mo and yet anemic ka, kulang ka sa dugo. Which is in most cases, ganun ang nangyayari kasi nasisira yung kidneys. Kaya talaga bumabagsak yung iron or yung hemoglobin pag uh, mataas yung ating blood pressure. So hindi po totoo na pagkain tayo ng kain ng mga green na gulay ay tataas yung ating BP. Mali po yun. May support optimal cardiovascular health no, sa ating puso. No? It may support also a healthy brain function. It is a natural source for RNA. Itong RNA ay napakahalaga po kasi ito po ay isang, uh, ay isang component ng magiging maganda po yung ating mga genes no, sa katawan. It may support a healthy blood sugar level. It may stimulate healthy heart function. It may support healthy liver function. It may also help to maintain normal blood pressure. It is a natural source of antioxidants. It has a antiviral and anti-neoplastic or anti-cancer properties. It may support healthy energy level and cellular health. So yung serpentina po, ang tawag po ng serpentina ay Indian snake root. So yung ginagamit po sa serpentina ay hindi po yung dahon. Ang ginagamit po natin ay yung root. Nandoon po yung mga sustansya sa uh, roots no, ng serpentina. It contains a substance that resembles the drug reserpine. Itong reserpine na ito, ito po yung uh, isang gamot na binibigay po to treat no, hypertension, schizophrenia, yung medyo uh, nasisiraan ng bait, it can decrease also the heart rate kung medyo mabilis yung pagpintig ng puso mo. And it improves the poor circulation. So hindi po nanggaling ang reserpine dito. Para lang siya ang action niya ay para po, parang gamot po reserpine. So ang health benefits po niya, maganda po siya sa mga matataas ang blood pressure, sa mga may nervyos, yung mga hindi nakakatulog, yung may mga mental disorders such as agitation, psychosis, and insanity. And pwede din po ito pag nakagat po kayo ng ahas, no? pwede pong ilagay yung serpentina doon po sa sugat. Pag ikaw ay nilalagnat, nakakababa po ito ng lagnat. Pag constipated ka, maganda din po ito. Pag meron po tayong mga appendicitis o kaya meron po tayong mga bulate, ayan, maganda din po ang serpentina. It is also good for those na may problema sa atay, doon sa may mga arthritis, may mga fluid retention, yung mga, mga namamanas na po, yung mga nagkukumbulsyon or yung mga may epilepsy, at it is a tonic for general diseases. Ibig pong sabihin, kahit anong sakit mo, kung ikaw ay uh, uminom ng mga food supplements na merong serpentina, ay nakakaganda po ito ng pakiramdam mo. Nakaka-improve ng health in general. No? Paragis, ayan. Yan po ang itsura ni paragis, no? Siya po ay grass. Ayan. It is a so-called miracle weed. It is a syrophytic weed that grows almost everywhere. So, ibig sabihin po ng syrophytic, yung parang kahit saan po siya, kahit sa crack na mga, uh, yung mga, ano, mga simento, eh, pwede po siya mag-grow kahit saan. No? Hindi po siya kailangan ng mga... Uh, Ano, hindi niya kailangan ng mga kailangan mo lalagyan ng mga pampataba. Basta mag-grow siya kahit saan po. So the grains of paragis, yung mga nakikita po, balik lang po tayo, no? Yan, yung mga nakikita natin parang nasa, nasa dulo po ng dahon, yung para may mga grain po siya. Actually po, ginagamit po yan, no? Sa Africa at saka some parts of India. Pag meron pong famine kasi, kahit na medyo dry na yung so, ay eh, nag-grow pa rin ito. So, kinakain po nila yung grains ng paragis, no? So, what are the health benefits? Maganda po ito para sa may mga bulate, uh, naka, sa mga may manas. Pagkatapos po, yung mga hindi na po pinagpapawisan, no? Lalong-lalo na po yung mga medyo sira na po yung kidney, ay nakakapagpapawis, no, itong paragis, no? It can also decrease fever. It is anti-inflammatory, so nakakatulong din po siya sa mga may arthritis. It is antibacterial, so kaya po eh, uh, may na-forward po ako lang how many days ago no, na meron po tayong isang distributor na nakaroon po siya ng um, pigsa no, sa kanyang kilikilig na napakalaki. 
Pero hindi po siya uminom na kahit anong antibiotics, no? Ang ininom lang po niya ay ati essential C, essential grease, tapos pinahira lang po ng bomb. Wala pang 24 hours, no? Pumutok na po yung kanyang, um, uh, yung ano, no? Yung kanyang pigsa. Sabi ko nga sa kanya, kung hindi, kasi sa laki, pag nagpa-hospital siya, sigurado yun, uh, i-drain, no? Lalagyan po ng butas, no? I-operahan po para lang madrain yung nana. Pagkatapos po, eh, i-antibiotic po talaga yon for 7 to 10 days. But, uh, siya, walang antibiotic po na ininom, walang pain reliever. Pumutok po after 15 hours lang and after 1 or 2 days, dry up na po no, yung kanyang nag, uh, gumaling na po. Uh, lumiit na at nag-dry up na rin, no, pati nung nabutas. It can also prevent seizures. It is anti-diabetic. It is anti-lismanial. Itong lismania po, it is a parasite uh, na wala pong gamot na kaya po siyang patayin. Ang kailangan lang po talagang palakasin no, yung ating immune system. And it is, it is very common. No? Itong lismania na ito, this is very common in tropical countries like the Philippines. It is also an antioxidant. It is anti-plasmodial. So itong plasmodium po, Ito po yung mga lamok no, na kumakagat para po magdakukos ng dengue. So, ibig sabihin ito, paragis po, kay naririnig natin, no, ito yung gamot na ginagamit nila sa dengue. It, is, uh, it has a pancreatic lipase inhibitory effect. So, itong pancreatic lipase po, ito po yung, um, ito po yung enzyme na pag ito po ininhibit mo, ay hindi po kayo tataba. So, ito pong paragis ay nagkukos po siya na ma-inhibit no, itong enzyme na ito. So, kaya ay nagpapapayat daw din itong paragis na ito. It is phytoremediative. It cleans up toxins no, in the body. And it is good for bladder disorder. It is also good for arthritis at saka yung for wounds, no? It can be mixed with virgin coconut oil or a renew massage oil. Uh, tapos ipahid po doon no, sa kung nasaan po yung arthritis. No? And also, kung di ba, usually may, pag may mga pasyente tayo na may breast cancer tapos dumudugo, ang ginagawa po natin, tinutunaw po natin no, yung ating essential greens tapos minimix po natin with mist at yun po ay nilalagay po natin doon sa ating mga breast cancer patients no especially pag nagbi-bleed po sila and it usually stops the bleeding it can also prevent cancer kasi meron po siyang antioxidant and antibacterial properties and it can relieve yung mga infections sa bladder relieve po infections sa kidney at nakakatunaw din po siya ng mga kidney stones it can lower the blood pressure. It can stop intestinal infection that causes diarrhea. It can help with eczema, psoriasis, and other skin problems. So what you can do no, with this, uh, kunyari, like talagang nag-flare up siya or makapal, pwede din tunawin no, yung ating capsule at uh, i-mix you know, with uh, renew mist at ipahid po doon sa kung saan po yung mga uh, skin problems. And also, pwede po din ito sa dandruff. So, pwede po i-mix mismo, i-ano uh, mo yung, i-cut mo, i-mince mo yung mga dahon ng paragis. Pagkatapos, saluan nyo po ng coconut oil at pwede nyo po itong i-massage no, sa inyong anit no, to, to get rid of the dandruff. Or kaya pag mayroong psoriasis, eh, pwede din po itong gawin. It can relieve abdominal gas and bloating. Kaya wag kayo magtaka na pag ikaw ay uminom nito ay utot ka ng utot no kasi nakakatanggal po siya ng abdominal gas. It can also help with gallstone problems at yung mga sumusukan na po ng dugo nakakatulong din po. It can also help in uh, women with infertility especially if it's related to hormonal imbalance. It helps with liver problems at kung meron kang ovarian cysts at mayoma nakakatulong din po ang paragis at nakakatulong din po ito sa meron may hika, pag inubo ka, sinipon at dahil ang paragis ay may vitamin C ay nakakatulong din po siya sa mga gum problems like scurvy. So yung gotokola. 
Ang Goto Cola po ay nagtataglay ng mga minerals na calcium, iron, magnesium, potassium, zinc, selenium, at saka manganese. It has vitamin C, thiamine, riboflavin, niacin, and beta-carotene. Meron din siyang amino acids, glutamic acid, at saka glycine. Meron siyang triterpenes. Meron siyang tri triterpenoid glycosides. Meron siyang oil called valerine. At meron siyang glycoside, madikasuk. Madikasuside and support Itong lahat po, ito po yung mga um, nutrients na meron po si Gotokola. So ano naman ang ginagawa ni Gotokola? It will support to our glands for glandular, glandular health. Also, it may aid in the healthy nervous system. It may support the healing process of wounds and burns. It may support the healing of the connective tissue and skin. It may help to relieve physical and mental exhaustion. It may support a healthy stress response, may aid with healthy brain function, may support a healthy blood pressure level, may support cognitive function. It will possibly support a healthy inflammatory response. So maganda din po ito sa may mga arthritis. It may aid vein health. So yung may mga... Um, uh, varicosities, so ampalaya or what we call bitter gourd. So ang ampalaya po ay hindi po ito gulay. Actually, ang ampalaya po ay prutas. It contains a train of important nutrients ranging from iron, magnesium, iron plus vitamins including vitamin C. It is an excellent source of dietary fiber. It also contains twice the calcium of spinach. Twice the beta carotene of broccoli and twice the potassium of banana. So, yan po ang nutritional statistics ng ating um, ampalaya. It helps, of course, to maintain the blood sugar levels. According to the WHO, there are over 382 million people who suffer from diabetes. In the Philippines, po, nasa 10 million po. And uh, marami po dyan, about 6 million of them, hindi na alam na may diabetes sila. So, ganun karami, no? Ang kailangan ng ating product kasi ganun karami yung may diabetes sa Pilipinas. So, ano bakit po nakakababa ng sugar, no? Itong ampalaya. Kasi meron po siyang insulin-like compound called polypeptide P or P-insulin which has been shown to control diabetes naturally. Ibig pong sabihin... Pag talagang mataas ang sugar mo, ay eh, hindi mo pala kailangan talaga mag-insulin. Ba, ikaw lang ay kailangan na talagang kumain ng kumain na ang palaya o lumaklak ka na lang ng ating essential greens no? para po bumaba ang iyong, uh, kung hindi mo kaya ang lasa no? ng, ng ang palaya, ay eh, lunukin mo na lang no? si essential greens. Kasi aside from the ang palaya na nakakababa ng sugar, the other ingredients that are contained in our essential green can also help lower the blood sugar. No? It increases the uptake of glucose and it improves glycemic control. Ibig sabihin po, mas na-absorb yung asukal. Kaya po, eh, nakakakontrol din po siya. Nakakatulong para makontrol no, ang uh, diabetes. It lowers bad cholesterol levels and anti-inflammatory. Kaya, Dahil pinapababa niya yung cholesterol levels, dahil may anti-inflammatory effect siya, then it reduces the risk of heart attack and stroke. Kasi ang problema kasi sa mga heart attack at saka sa stroke, nababarahan po yung mga ugat ng mga cholesterol, ng mga calcium deposits, pagkatapos po ng mga maga po yan, so nakakaroon ng barabara, kaya nakakaroon po ng tinatawag na heart attack at saka stroke. It also maintains the blood pressure of the body dahil po mataas po ang ampalaya sa potassium. And it is also rich in iron and folic acid no, which are known to decrease the risk of stroke and keep your heart healthy. So hindi lang po uh, ano, no, yung mga heart and others no, nakakaganda din po ito ng balat. It is a the powerful antioxidants along with vitamin A and C can prevent premature skin aging and diminish wrinkles. 
It reduces acne formation, aids in treating eczema and psoriasis, no, as well as protect the skin from harmful UV rays. Actually, itong reduces acne. Ang makapagsasabi talaga nito na talaga nakakawala ng mga pimples yan, si Chiki, no, yung ating MO sa Jensen. Kasi um, when I met her, bago po siya nag-MCC, nako, ang dami-dami niyang talagang acne sa mukha niya. But kayon, makikita niyo naman ang kinis-kinis, ang ganda-ganda na ng balat. So the nutrients vitamin A, vitamin C, biotin, and zinc impart the shine and luster to your locks. So if we want our hair to be healthy, eh, kailangan po na tayo ay kumain ng mga pagkain na matataas sa vitamin A, vitamin C, biotin, at saka zinc. At ito ang ampalaya has all of this, no? So, mag-glow din yung ating balat. Hindi lang po mag-shine yung ating hair. At hindi lang po yun. It can also decrease hair loss and the graying of hair. It can treat split ends and rough hair. Shrug off also removes dandruff and combat itchiness. Ayan, talking about graying of hair, ay makikita nyo naman po yung aking buhok ay medyo tumubo na po dito sa dulo at... Uh, Wala naman po masyadong gray hair pa, no? Ang aking buho. So, you can make also a hair mask with a capsule of essential greens, no? Tapos, sa haluan po ng cumin seed paste. Tapos, lalagyan po natin ng lime, calamansi, or lemon juice. So, ito po ay ating ilalagay sa ating buhok. Kung gusto po natin na uh, uh, tumubo yung ating buhok, matanggal po yung ating uh, mawala po. Hindi po magki-hair loss. Yung uh, gray hair mo eh medyo mababawasan din at pati po yung split ends mo ay maging okay. Ito po yung gawin natin, no? You make a mask, a hair mask. So hindi lang po yung mukha, pati po yung ating buhok ay eh, lagyan po natin ng mask. And you can cover that up for a few minutes, 30 minutes, you can um apply um uh, actually you can mix it also with virgin coconut oil if you like. Or kaya yung ating massage oil, if you like, massage it on your scalp and you uh, leave it for 30 minutes and then you rinse it. At makikita nyo po talaga napakaganda ng buhok nyo. It cures hangovers and cleanses the liver. So actually po, kung, uh, you, can, you can try, no? Actually, no? Yung may mga umiinom dyan at talaga magpapalasing ka. Before ka magpag-inom, uminom ka ng essential greens. And after uminom ka din, kasama po yung CTMD, hindi po talaga kayo malalasing. At wala po talagang hangover. Kasi uh, nalilinis, nalilinis kasi ng mga uh, itong um, ang, at ang atay, no? Itong mga uh, greens na ito, no? Nililinis ang atay. So, a compound called Bamordica charandia provides protection against liver failure. So, nakaka-prevent ng liver failure po itong ampalaya. So, it also boosts the function of your bladder. It acts as a blood purifier. It helps in weight loss. It helps in the dislocation of human fats. So, it also hinders the formation and the growth of new fat cells. So, pag palagi po tayong uh, umiinom ng ampalaya juice, ayan, hindi po uh, mag-grow yung ating mga fat cells. It will boost your immune system so it can fight viruses, bacteria, it strengthens your immunity, it prevents allergies and indigestion. It also helps fight free radical damage. So therefore, it has anti-carcinogen and anti-tumor properties, especially for those uh, na meron prostate, breast, and cervical cancer. So maganda po yung ampalaya for those particular cancer. Of course, it is great for your eyes. No? So may mga, kung may mga cataract dyan, so tapos uh, yung medyo malabo na talaga, yung mataas masyado yung grade, no? so nakakatulong po ito. When you, uh, pag meron tayong mga pasyente, for example, na may problema sa mata, huwag lang po nang ibibigay po natin ay eye drops. Kasi tandaan po natin, kaya po nang lalabo yung paningin kasi problema sa loob. 
hindi naman po yung problema nasa labas. Ano na lang yun eh. It's an outward manifestation of what is happening inside. So kaya, kailangan po natin gamutin yung loob para magamutin yung paningin. Most of the time, kaya nalalabo yung paningin kasi mataas ang sugar. So kailangan talagang pababain yung blood sugar para maging okay yung mata. Kasi kahit anong patak mo, kahit ibuhos mo lahat ng laman ng ating eyebrows, kung hindi mababa yung sugar, hindi po aayos yung paningin. No? So we have to treat no, the body also, not just dropping the eye drops kasi baka sabihin sa'yo oh, wala namang effect yung inyong eye drops eh kasi nga hindi naman umiinom kasi ang problema nga sa loob wala naman sa labas it is a good home remedy to treat dark circles of the eyes actually ginawa ko po yan kanina kasi alam nyo naman no, sa mga nakakausap ko ilang araw na ngayon itong linggo na ito natutulog ako 2am 3am may isa pa nga 4am na ako natutulog so medyo talagang nagkaroon ako ng dark circles. So, kaya just to prove na talagang nakakatreat siya ng dark circles, ay naglagay ako ng mask kanina na gamit yung ating essential green. So, medyo natanggal naman po yung dark circles. Sa luyot. So, sa luyot po, it has a distinct flavor. So, actually, itong sa luyot ay uh, ginagamit po ito para po kumapal, no? Yung soup, yung stews and sauces. So, imbis na gumamit po tayo ng um, uh, ang tawag dito, yung cornstarch para pag kumapal yung ating mga sabaw, pwede po natin gamitin si saluyot. Healthy pa. It contains vitamin K, vitamin B6, vitamin A, and vitamin C. It contains the minerals iron and copper. It has amino acids, tryptophan, threonine, isoleucine, leucine, lysine, and methionine. So dahil meron siyang vitamin K, itong vitamin K ay um, napakaganda po nito sa uh, pag, uh, para, ma, para mag-clot no, yung ating blood to prevent po bleeding. Uh, bleeding, especially pag meron po tayong mga liver problems, usually po eh, hindi masyado nagka-clot no, yung ating dugo. And also, uh, nakakaroon po tayong internal bleeding because of poor nutrient absorption. And also dahil umiinom po ng antibiotics or aspirin na matagal. So itong vitamin, ito pong, um, ito po si saluyot ay nakakatulong po para hindi po magkaroon ng internal bleeding, lalo-lalo na pag ikaw ay naka-aspirin no? or naka-antibiotics. It improves gastrointestinal problems like colitis, obstruction, sprue, and Crohn's disease. So yung mga usually may problema sa mga GERD, no? yung mga gastroesophageal reflux, yung palagi pong nangangasim yung kanilang mga sikmura, ayan, gumawa po kayo ng fresh saluyot juice. Yan po ang gawin nyo. Mag-shake po kayo ng saluyot araw-araw. Lagyan po yun ng trace minerals. Pwede nyo pong, tapos inumin nyo na lang yung kapsul. No? Kasi pag hinaluan nyo yan ng kapsul ng essential grease, medyo kapait kasi. Kaya pwede ng pure na saluyot juice. Tapos lagyan na lang ng trace minerals para po maging okay no? yung inyong sakit ng sikmura. Because it contains vitamin B6, it can help uh, protect your eyes, so especially the loss of vision. So hindi lang po vitamin A ang nakakatulong po sa eye vision but also vitamin B6. So it can prevent no, the Age-related macular degeneration. Ito kasi yung macular degeneration, as we age, talagang nag-degenerate siya. So pag tayo po ay palaging kum umi kumakain ng saluyot or umiinom ng supplements na meron pong saluyot, ay eh, nakaka-prevent po siya ng tinatawag na macular degeneration. Actually po, nung ako ay nasa high school pa, nasa 200 plus po yung aking grade. Pero ngayon po, malapit na po ako mag-60, ay eh, nasa... 2020 no yung aking vision para pong bumata no yung aking mata contains high amounts of iron actually iron deficiency is one of the main causes of what we call the restless leg syndrome ano ba tong restless leg syndrome ito yung pala pang gumagalaw no yung ating paa Nagsaspasam no, yung ating paa. And the main cause is iron deficiency and also uh, magnesium deficiency. 
contains ample amounts of vitamin A. At itong vitamin A ay maganda po sa wound healing and also for the skin. It is required to support all the epithelial skin cells, both internally and externally, and as a powerful aid in fighting skin cancer. Itong um, saluyot na ito. No? It is essential for better skin health and cell growth. It has vitamin C. So, kaya po beneficial din po ito sa ating immune system. At pag tayo po ay uminom ng ating, um, ng ating essential greens, ay eh, nakakatulong po ito pag ikaw po ay may, kunyari, no, yung mga nakakaroon ng corona. Ang coronavirus po itself, the virus itself does not really kill us. What kills people is the secondary bacterial infection like pneumonia or yung mga lung infection. Yan po ang nakakapatay sa mga pasyente na nagkakaroon ng coronavirus. Kasi what happens is, dumadami kasi yung secretion. Dumadami po yung mucus. So pag napuno na po ng mucus yung lungs na nagkakaroon po ng tinatawag na pneumonia. So yan po, pag hindi po natanggal yung infection, yan po ang nakakamatay. No? So... Uh, pag tayo po ay uminom ng, um, itong, ng product na merong saluyot o kaya kumakay tayo ng maraming saluyot, then it can prevent no, the complications like pneumonia and lung infections when you have colds and flu. It also contains copper. According to research, itong copper na ito ay kailangan daw po para uh, bumaba no, yung ating cholesterol levels at tumaas po yung ating good cholesterol. So, uh, when you have high cholesterol o kaya meron po mga fatty liver, no, yung mga pasyente, ay kailangan po kumain ng maraming saluyot, maraming ampalaya. Yan, maraming, maraming essential greens kasi halos lahat po ng components ng ating essential greens ay nakakatulong po talaga sa cholesterol at sa atay. So when you have copper and you have low cholesterol, then of course it lowers the chances of cardiovascular diseases like atherosclerosis, heart attacks, and strokes. It contains vitamin B9. It is B9 is considered an essential component for reducing the occurrence of cancer in the human body. So ito ang vitamins na ito, pag palagi pong mataas sa ating katawan, least likely na magkaroon po na magkaroon tayo ng cancer. No? It helps eliminate the likelihood of cancer of various forms. So kahit anong cancer daw, basta mataas ang B9. That includes cancer of the colon, cervical cancer, and lung cancer. At mataas din po ito sa calcium. So it protects your teeth, it protects the bones, it protects na um, maging strong no, yung ating jaw. So kaya po maging tight-fitting no, yung ating teeth. Para po yung bacteria hindi po makakagrow in between our teeth. At kailangan po nating tandaan na kung tayo talaga ay gusto po natin maging healthy yung ating mga buto, hindi lang po tayo magkakalsyon pag tayo ay matanda na. Importante po na habang bata pa, kailangan po kumain ng mga uh, gulay na matataas po sa calcium. Kaya ang problema... Uh, yeah. Ng, oh, it has magnesium. People who are suffering from chronic asthma, ayan, kailangan po, napakahalaga po ng mineral ng magnesium no, para po sa mga asthmatic. Kaya napakahalaga din nga ng ating essential meals, yung ating trace minerals kasi matataas din po sa magnesium yan. So for patients who are really suffering from asthma or any um, lung problem, kailangan na kailangan po nila yung product na yan. It can relieve no wheezing and breathlessness. So pag kayo ay may hika, ay ang gawin nyo lang, lumaklak lang talaga ng mga product na meron po mga greens na ito at mataas sa magnesium para po ma-relieve ang inyong hika. It is vitamin B2 known as riboflavin. Itong riboflavin, it is important in maintaining collagen levels. 
So collagen is required to maintain the youthful structure of skin and to prevent fine lines and wrinkles. Kaya mali po yun na iinom lang po tayo ng uh, supplement ng laban po ay collagen. Kasi po actually ang collagen ay ginagawa po sa loob ng katawan sa tulong po ng mga vitamins B2, sa tulong po ni vitamin C, sa tulong po ni magnesium, sa tulong po ng iba't ibang mga uh, sustansya sa katawan. Kaya kung collagen lang, ang mahal-mahal pa naman ng collagen, pero kulang ka sa sustansya, kulang ka sa minerals, wala din po kwenta yan. Para ka lang nagtatapo ng pera. Hindi ka po babata. Hindi po mawawala yung fine lines and wrinkles mo. It can decrease the time needed for wound healing, can decrease skin inflammation and crack lips, and can help naturally slow signs of aging. So ating essential, C, uh, essential greens ay may lagundi din. So, ang lagundi po ay isang shrub. So, hindi po siya maliit na halam, eh, halaman. No? Shrub po siya. Parang mali, maliit na kahoy. Its leaves are pointed and it has five leaflets. It contains phenol B, a substance with antihistamine and muscle relaxant properties. Pag sinabi natin antihistamine, uh, nakaka-prevent siya ng inflammation at saka nakaka-prevent siya ng mga... Um, Allergies, no? So it can relieve an assortment of digestive issues. It treatment of dyspepsia, o kaya yung mga may gastroesophageal reflux, mga indigestion, due to its ability to relax the GI tract. So hindi lang ang lagundi ay hindi lang po para sa ubo. Para din po siya sa GI tract. It is ideal for those sa meron pong nagtatae at meron po cholera. It can eliminate also intestinal worms. It can treat hemorrhoids. It can decrease the inflammation due to um, yung hemorrhoids na yan. No? It can relieve painful and swollen joints kasi nga may anti-inflammatory effect or activity siya. It helps protect the liver due to its impressive hepatoprotective capabilities. It is very good for strengthening the heart, thus making it function so much better. It can help provide relief from various skin problems like boils, chicken pox, and even relief from minor skin burns. It can treat a wide variety of conditions that concern the respiratory tract like cough, cold, flu, asthma, and chronic bronchitis. So, Ngayon, alam na po natin na ang itong lagundi ay hindi lang po talaga para sa baga. Maganda rin po siya, like I said, sa GI, sa atay, sa skin even, sa heart. And then we have sambong. So ang sambong naman is a very powerful diuretic. No? So nakaka-detox siya. Nakaka Kasi po, pag tayo ay umiihi, nalalabas din po natin yung mga toxins, no? yung mga excess fluid sa ating katawan. So maganda po yung umiihi tayo, no? It is well known for treating urinary tract infections kasi nga ihi tayo ng ihi and not only that kasi nga may antibacterial properties din siya at nakakatunaw din po siya ng kidney and bladder stone, stones. So the Philippine National Kidney and Transplant Institute Actually po, nire-recommend nila si Sambong to slow the progression of renal disease kasi daw uh, kung nagdadialysis ka o kaya eh, tumataas yung creatinine mo, eh, maganda daw po itong sambong para po eh, medyo hindi po masyado mabilis na lumala no? yung iyong sakit. It can lower blood pressure. It contains powerful antioxidant that can help cardiovascular disease, strokes, cancer, plus helps to prevent and repair DNA damage. It is used to soothe away menstrual cramps. It can help with bloating. It can stimulate blood flow to the pelvic region. So, pag napansin niyo po, itong sambong talaga, it works doon sa baba, sa pelvic region for men and women. No? So, anything to do with uh, kidney, with mga ovaries, matres, prostate, yan po, maganda po yung sambong. It can also be used uh, para sa may mga sore throat, no? we gargle it. No? Kaya nga, pag may nag, nagtatanong sa akin, pag may mga uh, 
ano sila, no, sore throat, ang ginagawa ko po, pinapagargle ko lang po, no, yung ating product. Isang gargle lang po, isang C at isang essential greens na usually, after one gargle, okay ka na. Pero, pag after ka mag-gargle, huwag niyo pong itapon yung essential C and greens mo. Lunukin mo na rin, sabay mo na rin, lunukin, sayang din yun. It has good anti-spasmodic agent that contains volatile oils that soothe away diarrhea, cramping, and irritations. It contains methanolic compounds which must have the ability to slow the progression of liver cancer. It contains methanolic compounds that can also help the symptoms of cough, colds, and flu. Contains uh, cryptomeridiol and isotheorol acetate which have the ability to kill bacteria such as E. coli, Reginosa, Subtilis, Staphylococcus aureus, and fungi like Candida albicans and Aspergillus niger. So, ibig lang pong sabihin ay meron, pwede din po itong para po sa may mga UTI talaga at saka meron mga uh, yeast infection or cervical infection. No? So, hindi na po kailangan ng mga gamot kasi ka nakakapatay talaga ng mga microbio ito uh, sambong na ito. It can lower fever, uh, it can also decrease the pain associated with dental procedures like kung ikaw ay binubunutan ng ipin o kaya may mga gum problems ka. It promotes wound healing. Turmeric. So, after all the greens po, ay meron pa pong dagdag na turmeric, yung ating essential greens. So this is one of nature's most powerful healers because of the active ingredient called curcumin. So turmeric has been used for over 2,500 years in India. Pero una po, ginamit lang po siya dye para maging yellow yung mga, ano no, uh, mga cloth. But it is a nutritional powerhouse. Para din siya kasi uh, yung nutrients niya ay halos Pareho din sa spirulina, napakarami din. So itong, itong ano, turmeric, napakadami din. Ano yung health benefits? The ability to support a healthy inflammatory response. So just imagine, itong turmeric ay kasing um, in terms of the anti-inflammatory response, especially for those taking steroids. Kasing tapang na po siya, kasing effective na po siya ng mga steroids na drug, ng hydrocortisone or even ng phenylbutazone. Pero wala po siya mga side effect na meron po yung mga uh, drugs na yan. So hindi siya nagkakos ng stomach upset. So wala po siyang mga, wala po siyang toxicity na associated with the drugs. So kaya natataka talaga ako, no? Kung meron naman pala mga ganito, eh bakit... Hindi talang ito no nire-reseta sa mga pasyente na usually naka-steroids. So we have a lot of patients using steroids like for example um yung mga may lupus, yung mga may um mga kidney nephritis, yung may mga yung isang pasyente din po na sa Cebu yung may T cell leukemia, naka-steroids din. And um yung may mga alopecia, yan naka-steroids. So any po autoimmune problem, no? Yan usually naka-steroids po. So bakit nila kaya hindi turmeric na lang ang inumin? The antioxidant properties may support the body's ability to fight free radicals, no? Na nakakatulong din po sa joint health. So nakaka-relieve din po siya ng pain because of the problem sa mga ano, no, sa may mga arthritis. Kasing lakas daw po ang, ang pain reliever effect niya sa phenylbutazone. It can also help patients with cystic fibrosis because of the uh, curcumin na uh, isa po sa mga major constituent of turmeric. No? Ito pong uh, cystic fibrosis, this is actually a, a genetic disorder. And it is usually fatal po. Kadamihan po na may mga sakit na ito ay umaabot lang. Bihira na po yung umaabot more than 30 years old. Kasi po eh, lagi po silang uh, nakakaroon ng problema sa baga. Lagi po may, uh, malagi po silang may plema. Pagkatapos po, dahil palagi may plema, so syempre palagi po silang nakakaroon ng infection. Pero, Kahit man gano'n na genetic po or inborn, no, itong cystic fibrosis ay nakakatulong pa din daw po itong, itong uh, turmeric na ito in patients na may cystic fibrosis. It has antioxidant effects 
So kaya po nakaka-prevent it po siya o nakakatulog sa mga pasyente na may cancer. It can improve liver function. It increases the detoxification enzymes in the liver. So just imagine if you're taking this product, dumadami po yung mga enzymes that will cause uh, detoxification, especially po sa ating environment, napaka-polluted, no? napakarami po mga carcinogen sa environment, sa diet, sa ating mga pagkain, so kaya napaka-beneficial talaga na iinom tayo ng product na merong turmeric. May support a healthy brain and nervous system, helping spur the production of glutathione, which is the body's master antioxidant. Glutathione is actually produce in the body. So, hindi mo kailangan magpaturo kung gusto mo talaga magkaglutathione. Kailangan lang po natin uminom o kumain ng mga pagkain that will help uh, produce glutathione inside the body. And glutathione nga is a very important substance inside the body because it is the most powerful antioxidant. So, pag talagang mataas yung ating glutathione level, nakakatulong po ito para makaiwas, hindi lang po sa cancer, kundi sa iba't ibang sakit. It supports healthy cell replication. So, uh, ibig sabihin, pag medyo namatay yung mga healthy cells mo, dahil nga sa mga toxins, sa environment, o kaya na-stress ka, nakakatulong po itong uh, turmeric para po mag-replicate, nabilis po mag-replicate yung cells na mga namatay. It provides with almost a complete blend of potent concentrated plant food. So, ito po yung ating essential greens. I'm talking about essential greens, not just turmeric, no? Itong ating essential greens, it is a complete blend of potent concentrated plant food. So, kung napansit nyo from the very beginning, spirulina hanggang turmeric, kung kwekwentahin natin ilang sustansya ba ang meron. Kasi yung mga nabibili po natin sa parmasya, complete daw A to Z, di ba? Kung kukwentahin natin, ilan lang ba yung sustansya na meron? Kahit na yung sa pinakakompleto na, kahit pa yung mga silver, kahit pa yung kung ano-ano mga ano, kwentahin nyo, ilan lang yun, makakount nyo lang po sa kung ilan, wala pa 100. Dito, halos hindi mo na makwenta. Just imagine, spirulina alone has more than 1,000 nutrients, including enzymes. Spirulina pa lang po yan. Eh, may turmeric ka pa. Meron ka pa sambong, may saluyot ka pa. Sobrang dami po talaga Isang kapsul lang ng essential greens mo, napaka-dami na pong sustansya na makukuha ka. So it is naturally packed with nutrients that encourage optimum health that our body desperately needs. So katulad na lang po ng mga essential vitamins and minerals, ng mga enzymes, mga antioxidants, mga phytonutrients or phytochemicals. So the main difference with our essential greens to other supplements in the market is aside from those um, nutrients na meron po si spirulina, si saluyot, si sambong, si paragis, ay meron pa po dinagdag tayo na ionic trace minerals. Ano ba ang role ni ionic trace minerals? Pag dinagdag niyo po kasi siya doon sa product, it can give a synergistic effect. Ano ba yung synergistic effect? Kung, for example, wala pong ionic trace minerals, effective naman din po siya. Pero, mas magiging mas powerful, mas mabilis, mas mabilis gumalik. Sabi nga nung isang uh, distributor natin, grabe, just imagine ha, yung isang, yung pigsa, in just less than 24 hours, lumiit. So, just imagine, tapos yung, um, actually, yung dad ni, ano, no, ni Ningning, yung ating pong uh, MO sa Surigao, Nako, kung makita niyo po yung talagang sugat ng kanyang tatay, no, 94 years old, sobrang laki na po talaga because of pressure. Pero, nag-okay pa din po dahil nilalagyan po ng ating product, no, pinapabudburan ko kasi, and to think, talagang tinanggal na po niya lahat ng gamot, kung ano man yung gamot na synthetic, no, na binibigay sa tatay. And we have seen a lot of diabetic patients na talagang nag-heal yung kanila mga paa, na muntik na pong maputol. So, that's how powerful no, our product is. Kasi tandaan po natin, kaya po hindi gumagaling yung mga diabetic food kahit, kahit dahil po hindi namamatay po yung mga mikrobyo. Kahit anong antibiotic, hindi namamatay. Kahit anong linis ng betadine, ng alcohol, na kung ano-ano, hindi namamatay yung mikrobyo. Kaya hindi po gumagaling yung sugat. 
But when we apply our product, when we take our product, meron nga po siyang antibacterial effect. It is even more powerful than any antibiotics that you can think in the market. Kasi karamihan ng antibiotics ngayon, resistant na tayo. Ibig sabihin na resistant, hindi na po namamatay yung mga bacteria doon sa mga antibiotics kung ano meron na pong available in the market. So these nutrients provide our cells with the food that they need and properly feeding them. Kaya nga, it's a perfect nutrition. So what are the benefits? Isummarize lang po natin. No? It is good for supporting a healthy immune response, a healthy brain function. It, is, it helps to spur the production of glutathione in the body, the master antioxidant. It supports healthy cell replication. It supports the bones, joints, and overall skeletal health. It is supports your blood vessel health. It helps your lipid levels. It supports neurolog neurological health. It can support also your healthy liver function. It can support your skin health from ultraviolet radiation damage. It supports healthy memory function. It has a natural antiseptic and antibacterial agent useful in disinfecting cuts and burns. It supports a healthy circulatory system. It may maintain cell integrity when threatened by occasional environmental stressors. It supports heart health. It supports your overall eye health. It provides antioxidants you need to support your cell against excessive oxidation and free radicals. It supports blood sugar levels. It supports your neurological system's healthy response to stress. Kaya nakakatulong siya for those with mental illnesses. It helps you maintain healthy cells with support against free radicals. It is anti-stress. It gives you energy and stamina. It can detox and cleanse. It is anti-aging. It nourishes every cell in our body. It has probiotics. So, hindi mo na kailangan uminom na mga probiotics because it can promote the growth of good bacteria. It can promote digestive enzymes for improving digestion and overall digestive health. It is highly alkalinizing, providing more oxygen to the body. It can be dissolved with a renew mist and you can apply it to your face to remove blemishes to diminish wrinkles, to make your skin supple, to remove your eye bags, your dark circles in your eyes. It can also be used to uh, for the wounds. It reduce food cravings, weight loss, mental clarity. It removes toxins from the lymph system while encouraging new cell growth. So it can be dissolved in renew mist, like I said, and it can be applied to the scalp. You can Add uh, our massage oil to remove dandruff, make your hair, hair healthy and shiny. So, yun po ang mga ingredients, no? yun po ang kagandahan ng ating essential grease. Napakarami po talaga. So, sik sik lig lig. Talaga pong uh, yung price is really value for your money. You cannot buy any product in the market with those amount of nutrients that you can get in just one capsule.